Egypt, from the Pharaoh's country to a game changer in the region. In recent years, my country has attracted the attention of mass media throughout the world. My name is Ahmed Mustafa. My profession as an economic and political analyst has caused me to be in touch with my country's events very closely, and of course the relationship between Egypt's events and its global factors. At the time of the Egyptian crisis, I had an opportunity to travel to Iran and meet Sunni people like myself there and talk to them. My trip to Iran is the very first step. Traveling to the home of the Sunnis in Iran is an 11,000 kilometer journey, a memorable visit from the country's most important decision-making centers to its most outlying border areas, from the green strands of the Caspian Sea forests to the Khorasan and Baluchistan desert areas and the high mountains of Kurdistan. A journey that I hope can help me get to know the real Iran, a country frequently misrepresented by Western and Arab media. On the 21st of Ramadan, I arrive in the capital city, Tehran. Iranians are holding an exposition called the Quran Exhibition at the Great Musalla Prayer Ground in Tehran. This is one of the first places I'll go to. You can find anything related to the Holy Quran here, from artistic and Quranic pieces of art to the calligraphy of the verses. <laughs> On a map, one of the stalls displays the number of Iranians who have memorized the verses of the Holy Book. The great colorful Tehran has many attractions to make you stay, but I've come here for a different purpose. I'm here to see the Sunni Muslims living in a Shia country. Is it important that a Sunni Muslim lives in a Shiite country or not? That's the question that's brought me here. I don't have time to waste. Ramadan is going to end very soon, and I'd like to see at least one Eid al-Fetr celebration by an Iranian Sunni tribe. Our first destination is the prosperous province of Gulistan in the north. There I want to meet the Hanafi Turkmens. To get there, we'll have to cross the high Alborz mountains. <laughs> دوازده سال مدیر دانشگاه علوم پزشکی بودم و حدود چهار سال فرماندار شهرستان ترکمن بودم آقای دلیجه یکی از ترکمن های این منطقه بهشتار بنده هستند جناب آقای وکیلی که ترکمن هم هستند شهردار این شهر هستند حاج خلیل ماهری رئیس شورای این شهر هستند ما امروز در همین شهر گرگان که پایت مثلا استان گلستان مرکزیت متخصص داریم که رفیق خودم از فوق تخصص پیوند قرنی است و در کشور نادره فوق تخصص بیماری های داخلی داریم و هر همه اینها هم الان در حوزه تلمی دانشگان The largest city in Turkmen Sahra, home to Sunni Turkmens, is Gombat Kavus. It was named after a monument in it called Gombat Kavus. <coughs> Dancing with daggers is a famous ritual of the people here. Their ancestors did it before going to war to appeal for God's help. We are guests at a Turkmen's place for iftar. 
It reminds me of iftar in my own city. <laughs> intimate table spread with special customs of Turkmens. After iftar, we go to the mosque with a group of Turkmen friends to say the last Tarawih prayer of Ramadan together. This morning, we are driving along the Caspian Sea to see another Turkmen city. And our Turkmen, or the Turkmen port, is a small city south of the Caspian Sea. The only island in this body of water, Ashura De, is near this port. This city is even smaller than Gunbad. The local market in Bandar Turkmen is buzzing with activity because of Edel Fetch. Everywhere you look, there are traditional colorful clothes, including the famous Turkmen scarves known all over Iran. While looking for this place, we found a Sunni Turkmen sheikh, author of an interpretation of the Holy Quran in the Turkmen language. We go to see the sheikh. He is blunt and affable. Let's look. Ahmad Mustafa. Ahmad Mustafa. Thani. <laughs> Today is a special day for me and all the Sunni and Shia Muslims, one great Adel Fetch. We go back to Gumbad to participate in the Adel Fetch prayer ceremony of Turkmens. They are all here to take part in the eight prayers. Oh. Allah, 
نحن أهل السنة في إيران نعيش في هذه المحافظة وفي هذه المدينة بالمحبة والمودة ربنا يدم عليكم أيوة ما عندنا أي مشكلة وأي اختلاف وأي خلاف ما عندنا الحمد لله هذا من فضل الله سبحانه وتعالى وبالتالي أسألكم توجيه رسالة إلى العلماء للأسف أو ما نطلق عليهم العلماء الذين يسعون بالفساد ونشر الفتنة ما بين السنة والشيعة ما بين الأديان ما بين ما الذي تود أن تقول لهذا الأسف يعني سيأتي بالعالم الإسلامي إلى الوراء نريد الاتفاق والاتحاد في بين المسلمين يعني ما نريد الاختلاف ونحن نعيش قبلتنا واحدة قرآننا مصحفنا واحدة وكل المشتركات كثيرة بيننا ما نريد الاختلاف إن شاء الله المستكبرين والسهيوني العالمي هم يريدون الاختلاف بين المسلمين وأي عالم أي عالم يريد الاختلاف والفرقة بين المسلمين هو ليس بعالم هو ليس بعالم هو ما يعرف شيء Some say it is a tradition to visit the martyrs' families after the prayer. It is interesting to me that Sunni Turkmens have also fought in the Iraq-Iran war in the 1980s. The land of Turkmens, of passion, love and poetry. The land of a kind, hospitable people. The land of the faithful. They have different customs and most important of all, they are free men, like the free horsemen in the plain. After Golestan, we move to Khorasan. Our first destination is Mashhad, the largest and most important city of Iran, and home to the tomb of Imam Reza, the eighth Shia Imam, and a descendant of the Prophet of Islam, peace be upon him. It is true that I am a Sunni Muslim, but I'm a descendant of the Shiite Imam Zain al Abidin, and I now have come to visit my forefather, Imam Reza. I get lost in the crowded shrine among the thousands of pilgrims who have come here, regardless of their faiths, races, and colors. It is interesting that even in Iran's most important Shia city, you can find a number of Sunni mosques. They also hold Friday prayers here. I want to meet one of the Sunni prayer leaders in Mashhad. I am going to meet him at his seminary on the outskirts of the city. Mr. Fazili and his students give us a warm welcome on our way to his office. I seized the opportunity to introduce myself and give him a report of my journey. The leader's office is more like a library. المرحوم المرحوم بعد هذا كلمة مختصر بخصوص خراسان مدفن هذا الإمام علي بن مصرضة من أهل البيت 
واذا كثيرا من العلماء والمشايخ تبري البيهقي يصيبوا انا خادم العلم في هذا الخطه الشيخ ابراهيم فاضل الحسيني مدير معاهد الشريعه الاحليه في مدينه مشهد كم عدد الطلاب الذين يتخرجون كل سنه من المركز؟ عدد الطلاب في هذا المدرسه يبلغ 150 طالب وفي 25 مدرس و هم يعيشون ويبيتون في هذا المدرسة وهذا المنهج الدراسي مأخوذ من أصحر الشريف ومن المدارس المدارس الهند ومدارس والجامعات الإسلامية العربية فق على مذهب الأحناف وفق المقارن ونحن نحب أهل مصر لأن مدينة مصر هذا مدينة الحضارة ومدينة العلم ومدينة سيدنا موسى عليه السلام ومصر الكنعان هذا نحن نحب مصر وأنتم كما تعلمون الحمد لله بين مصر والإيران حضارات حضارات قديمة. After a conversation with Mr. Fazeli, the Friday prayer leader, we go to the library and seminary, but the students are now on a holiday. I noticed something interesting. There is a Shia mosque in the vicinity of the seminary. This closeness has a lot to tell. We reach the city of Khaf at noon Friday. It's a 300-kilometer drive from Mashhad, south of Khorasan Razavi province. This city, too, is predominantly Sunni populated. It has a magnificent grand mosque where Friday prayers are held every week. The mosque is still under construction, but is full of people. After prayer, we go to meet a Sunni scholar. Hosei Elmiye Ahnaf Khaf, ke dar shahrsan Khaf qarar darat, dar shahr Khaf qarar darat, az sal 1327 Hijri Shamsi, be dast. مرحوم مانانا خاج شمس الدین متحری تأسیس شده است در سال تحصیلی 1391-92 در قسمت برادران 270 نفر طلبه داشته است و در قسمت خواهران هم همین حدود 250 نفر طلبه داشته است ای آشقان ای آشقان جان را فدا The sun goes down, we arrive in Torbat al Jam. Assalam <laughs> متولی باید همیشه از اولاد میبوده و عرشد اولاد که این مسئله بایده بنده باگذار شد ای صادقان ای صادقان گر صدقایت The burial place of Sheikh Ahmed Jami a 19th century mystic and poet His tomb has an astonishing atmosphere as if the marbles of the tomb are whispering his poetry in praise of God ایران دو مذهب حنفی و شافعی هست 
هیچ مشکلی هم ما نداریم از نظر تبلیغ و از نظر فعالیت در امور مذهبی رسیدم تا به مهمانی خدایا چه ها کردم تو می دانی خدایا ای دل عالم فانی که ندارد بنیاد به مصطفای ما الله مصطفای و سلامات الان اینجا ما یک مجموعه تاریخی بزرگی در شرق ایران داریم که به نام مجموعه تاریخی مزار یاد میشه و ده بنای مستقل از هم دیگه در داخلش قرار گرفته و محل برگزاری امام جمعه و نماز جمعه اهل سنت و همینطور محل مراسم عید عید این عید فطر و عید اضحا بله عید اضحا و عید فطر و دیگر مراسم مجموع در همین مجموعه است که تمام این محوطه فرش میشه مردم مینشینن و رو به سمت قبله نماز میخونن و البته مسجد اصلی در انتها و در پشت Beside the tomb of Sheikh Ahmad Jami, there is a seminary that probably belongs to the Jami family. In Hawza, in Turkey, I have been a Arshad. از زمان حضرت شیخ احمد جان قدس سرو بنا نهاده شده و تا کنون ادامه داره اما بنای فعلی که هست این بنا حدود 100 150 سال خدمت داره و طلاب زیادی از اینجا تخریج شدن یعنی فارغ التحصیل شدن و الان مشغول خدمت در منطقه در مناطق مجاور هستن به هر حال وحدت میدانش بسیار وسیع هست این که ما بگیم وحدت به تکامل رسیده به نقطه نهاییش رسیده این نمیشه ادعا کرد برای این وحدت حقیقی و کامل یافته ما راه بسیار زیادی داریم اما خوب قدم ها برداشته شده شروع شده امیدواریم این وحدت به پای تکامل خودش برسه و برداشت های خوبی باشه از وحدت و به مفهوم حقیقی خودش انشالله اجرا بشه If you take a walk in the streets between the Sunni Muslims of Khorasan, you would see people of science more than anything else. In all the cities across this province, there are seminaries that help the hospitable people of this land to keep them far away from the extremes. That's why Khorasanis are so into poetry, eloquence and delicacy. of Khorasan take us to Sistan and Baluchistan province, a land with an eye-catching combination of plains, mountains and deserts, along with its thick palm groves and banana trees. Its southern parts end with the indigo waters of the Oman Sea. My fellow Iranian travelers tell me about the deprivations that people of this region have tolerated during different historical periods in Rajar and Pahlavi eras. They try to conjure up the picture of people who had always lived under the oppression of local rulers and tyrants before. After the Islamic Revolution in Iran, Sistan and Baluchistan was one of the first regions to be taken care of by the people. During the reign of Muhammad Reza Shah, Ayatollah Khamenei, the leader of the Islamic Revolution, 
was exiled to this province and lived among this people for a few years. I'm going to meet Molawi Abdul Hamid, the Friday prayer leader at Zahedan's Maki Mosque, and a famous Sunni clergyman in Sistan and Baluchistan. Ahmad Mustafa, a Mardume <laughs> in madrasa holo ho she hazar nafar as talabe tahsil mi kuna wa inha az nuqat mukhtalif kishwaran az hamay manatag sunni nishine iran inja talaba dari holo ho she hazar nafar bad as tulab khahar ham dar madrasa hazrat aisha ke dar kinare in madrasa ham dars mi khana wa inne shaban al ruzi ni istanina aksar mardum zahidana کتابخونه مرکزی دارالعلوم زاهدان هست در حدود چهل هزار کتاب اینجا منابع منبع داریم بیشتر منابعی که ما اینجا داریم منابع مرجع هستند مراجع فقه هست مراجع حدیث هست و تاریخ هست علوم قرآنی هست تفاسیر هستند یک کتابخونه در واقع جامع تمام علوم هست از تمام علوم سعی کردیم که از رشته های مختلف اینجا داشته باشیم چون این کتابخانه در واقع بزرگترین کتابخانه اهل سنت ایران هست تلاش ما بر این بوده که بیشترین منابع اهل سنت رو اینجا برای محققان جمع آوری بکنیم از جاهای مختلف هم اینجا تشریف میارن چه از مراجعین ما از خود این حوزه برای کارهای تحقیقاتی و از حوزه های مختلف از دانشگاه میان حتی از دانشگاه تهران از دانشگاه مشهد از آل سنت استفاده شده توی مدیریت های no event can bring together different religious people like religious ceremonies, especially in Muslim communities. In Zahedan, there is a ceremony held each year from morning to night. Tens of thousands of Sunni Muslims come to Maki Mosque for the ceremony called Khatm Bukhara, held for more than 25 years now. The event allows both Sunni and Shia clergymen to participate.
After recitations of the Quran, speeches, and religious ceremonies, the turban tying ceremony is held for the graduates of the religious school. <laughs> Although this ceremony takes long, you can see new rituals of Sunni people in this region. I would like to know the people of this region better. So I've made an appointment with some of the Sunni officials of the province. استان سیستان بلوچستان دارین بیش از یک دومش از اهل تسنن هستن از 19 تا فرمانداری که در استان داریم یه چیزی حدود 6 تا 6 تا فرماندار از اهل تسنن داریم در شهرستان ها اکثر مسئولین ادارات شهرستانی از اهل تسنن هستند شاید استان منحصر به فرد یا استان استراتژیک هست از هر لحاظ که شما بگید واقعا یک استان متنوع است استان سیستان و بلوچستان هشت تا نماینده داره که پنج تاشون اهل سنت هستن سه نفرشون اهل تشیع بهتره که واقعا از تمام و پتانسیل این مردم استفاده بشه مردم وفاداری که بالاخره تاریخ نشون داده احساس وظیفه میکنیم که باید با تفرقه و اختلاف و هر رو فتنه که کسانی بخوان در مین مسلمان ها ایجاد بکنن مقابله بکنیم و در حال ممانعت به معامل بیاوریم در حد توانایی خودمون ما انشاءالله From Zahedan, I go to the farthest spot from Tehran, Chabahar, the only port on the coast of the Indian Ocean. Farming, fishing and gardening are the main professions of the people living here. The government has invested massively to turn it into a transit and tourist zone. I meet a Sunni judge to ask him about the judicial laws regarding the Sunni people's affairs. به موجب قانون حمایت خانواده مراجعین باید خودشون به حقوقشون واقف باشن و درخواست های خودشون و درخواست های خانوادگی خودشون رو بر طبق فقه خودشون تقاضا کنن و همکاران محترم قضایی هم قطعا تا به امروز چنان چه کسی چنین تقاضایی مطرح کرده از حوزه های علمی و روحانیون هر یک از مذاهب اسلامی استعلام گرفتن و تصمیم لازمه را طبق همون نظر فقی اتخاذ کردن در سفری که بنده مدینه منوره و مکه مکرمه داشتم یه نفر از من سوال کرد آیا برای شما سخت نیست که زندگی در در واقع ایران به عنوان اهل سنت که بنده عرض کردم که شخص بنده تا به امروز به فضل الهی و محبت های در واقع هم کیشان خودم و, و همچنین هم انان خودم با مشکل مواجه نشدم Today when I arrived in Hormuzgan province I feel like I'm in Alexandria the weather and the people are like those of my own city. at Bandar Abbas on Thursday night and just then we find out that 10 Sunni Friday prayers are to be held in Bandar Abbas. On Friday we choose one of those 10 Friday prayers to go to.
شما امروز ظهر میایید اینجا نماز ما رو میبینید مردم ما رو میبینید یک دهم اون جمعیتی است که در جاهای دیگه هم نماز میخوان تو شهر بنده خیلی عادیه در همین شهر بندر عباس حدود هفت مورد در شهر نماز جمعه اهل سنت میخونن که اینجا نماز جمعه مرکزی هست آزادی برای ما هست مساجد من هست هرچی دل میخواد به خود به میگیم هیچ مشکلی هم نداریم به جرعت میتونم بگم از خیلی از کشورهای عربی که خطیبشون میره بالای منبر ما قویتر بهتر آزادتر هستیم طلاب ما هم الان قریب به پنج هزار طلبه اهل سنت هستن که سالانه بیش از دویست نفر متخرج میشن There is also a seminary for female students in Bandar Abbas We paid a visit حوض علمی قسم خواهران از سال 76 قسم مقدمات متوسطه ما در منحج چهار ساله داشتیم که از سال 76 گفتیم شروع شده و در سال 83-84 قسم عالی تأسیس شده بیشتر طلاب از سه استان فارس، بوشهر و هرمزگان هستن که بیشترشون حالا میتونیم بگیم که از همین منطقه فارس و هرمزگان بودن یه قسمت جزی هم از سیستان و بلوجستان I say goodbye to the familiar lands of the South Seas of Iran. Our destination is the country's northwest border areas now. We travel 2,000 kilometers to get to Kermanshah from a road that passes through the center of Iran, Isfahan and Hamadan. We then enter the region where the Kurds live, some of them Sunni Muslims. Kermanshah has fewer Sunni residents compared to Kurdistan, but it is one of our destinations for meeting the Sunnis of Iran. A lovely tour in Kermanshah's beautiful bazaar makes time fly. From ancient times, Kerman Shah is known as the land of champions. In Iranian culture, a champion is someone who, apart from being physically very strong, is chivalrous, generous, and modest. You can still see the traits of a champion in the face of the people here. We get to a beautiful mosque on our way through the bazaar. A combination of various architectural methods resulted in this magnificent building. It looks as if the lights, colors, arches, and patterns were talking to you and charming you. The epigraphs written in calligraphy by the ten top calligraphers of the Islamic world and an altar that took four years to build. I'm engrossed with the mosque's architecture when Mamusta Muhammadi, the imam of the mosque, steps in. <laughs> افتخار خدمت گذاری برادران اهل تسنن داریم خوشبختانه در این شهر ما و در این استان ما بوی از اختلافی مشاهده نمیشه ما کنار هم میشینیم کنار هم صحبت میکنیم 
مجلس هم دیگر شرکت می کنیم گاه نماز های یک دیگر را شرکت می کنیم دو تا مسجد جامعه تو این شهر است کنار هم قرار گرفتن صداها قاطی میشن هم دیگر را تحمل می کنیم قریبی به هفت هزار نفر روز جمعه در این مسجد برای الهی نماز جمعه شرکت می کنند روحانیون ما مخصوصا این استان ما بجید تلاش می کنند که اون سنت رسول الله صلوات الله و سلام علیه و علیه و سلم در بین مردم اجرا کنند عشق و علاقه پیامبر به دل مردم بیندازند وحدت و توحید را با مردم تعلیم بدن Kerman Shah is one of Iran's agricultural hubs. It is manifest in the vast wheat farms along the roads on the outskirts of the city. The Sunni areas in Kerman Shah are called the Oramanat, consisting four cities, Javanrud, Salas Babajani, Pave, and Ravansar. We choose Pave from the Oramanat, a Sunni city on the border. You can even tell that from the street names. مردم عر ایران عقلا پیامبر ما علیه الصلوۃ والسلام 1400 سال قبل فرمود لو کان الدین فی سوریا لنال قوم من فارس تعریف کرد از مردم ایران مردم ایران را از اقلا به نام اقلا نام برده I will never forget this road I had never seen such twisty roads in my whole life. A border road which took us to Kurdistan province. Anandaj is a developed city. To me, a city's cultural heritage shows how developed it is. I go to the Anthropology Museum. There is a piece of abstract art symbolic of Kurdish traditions here. Then I go to a caricature exhibition. And after that, to a play rehearsal. <laughs> oh, a complete collection of art in Sanandaj. To complete the collection of arts here, we just need a concert and we luck out. One of the best Iranian Kurd singers has a concert here. The hall is packed. At the end of the concert, a Kurd sculptor gives Shahram Nazari one of his works as a gift. Its contours show just how skillful the hands that shaped it were. 
Master Ziaudini. We go to Ziaudini's workshop, and I'm left awestruck. Each sculpture has the spirit of a great artist in it. His hands bring the sculptures to life. بنده هنر نقاشی و مجسم سازی رو از دوران کودکی آغاز کردم به طور تجربی ادامه دادم و سال 1356 وارد دانشکده هنرهای زیبا شدم سال جاری هم به اصطلاح بعد از ارزشیابی که رو آثار نقاشی طراحی و مجسمه من شده بنا و اساس رأی داوران خبره ایران در جل یک هنری معادل دکترا به من اهدا شد کار زیادی من انجام دارم چه کاری آتولیهی و نمایشگاهی چه کاری برای میادین و پارک ها شاید من تنکاری که انجام دارم و خودم دوست دارم یا در اون کارا جرعت به خرج دادم به لحاظ اندازه میدان آزادی سرندج کار بسیار دشواری به لحاظ سازی و ساخت There's still one of Ziaedini's works in the middle of Azadi Square in Sanandaj. It was designed especially for this place. The picture of this square has been shown so many times on national TV. The leader of the Islamic Revolution, Ayatollah Khamenei, in his visit to Sanandaj addressed a huge crowd of people in the same square. اگر شما دیدید کسانی وحدت ملی ما رو به بحانه مذهب این سنی این چیه است بخوان به هم بزنن اون کسی که ندای تفرقه بین شیعه و سنی رو سر میدهد چه شیعه باشه چه سنی مزدور دشمنه چه بدانه چه ندانه افرادی رو هم میشناسیم از بین شیعیان که فقط مسئلهشون مسئله نادانی نیست معموریت دارن برای اینکه بیان به مقدسات اهل سنت اهانت کنن برای اینکه ایجاد اختلاف کنن من عرض میکنم رفتار هر دو گروه حرام شرعی است و خلاف قانونی است now I realize why none of the extremist Shia TV channels is allowed to work in Iran and their offices have been closed. <laughs> For me, what stands out most in Sanandaj is the people's culture and art. The Sanandaj Mosque, where the Friday prayers are held, is a historical building designed by Iranian artists. The interesting thing about Sanandaj is that Shia Friday prayers are not held in the city. And I saw Shia worshippers in Sunni mosques praying behind a Sunni leader. And finally, Mahabad the last leg of my journey. I've traveled 11,000 kilometers to get here, a city in West Azerbaijan province where Sunni Kurds live. In Mahabad, I meet someone different, the youngest member of the city council in Iran. He lives in a poor neighborhood. To meet him, I visit that poor neighborhood. His story is like a fairy tale, but it is real. He was a peddler when he was elected to Mahabad city council. I'm a 
شیمی کابولی از دانشگاه پیامین نوریه و تو گروه این دوازده نفری که ما تشریف دیگه داشتیم خیلی از دیفا بودن حالا دست فروشی میکردم دست فروشی کارگری حالا خیلی در خیلی از میادی نوکوسایی شد حالا اکثرا زورت فروختم زورت های پوتک و همون عاملی بود که مردم منو بشنستن و به بنده حقیق رای بده The head of the Sunni fraction in Iran's parliament was another man from this province. Man, in one race, the fraction of the Sunnat, the one who made the majority, the one who made the court of the Sunnat. But in the whole, the whole, in 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 the whole. Now, I see one of the people who are not guilty. Why did he do this? اصلا میگه آقا شما مثلا حق ما رو شما سمان چون شما اهل سنت هستی قبول ندارن این یک نفر دو نفر رو به نام کل نظام و کل مردم ایران این رو قلم داد و برادران تشاهی قلم داد نکنن این یک عدد هست این کلیه برادران تشاهی ما نیست این یک عدد هست این کلیه ایرانیان ما نیست I do not know if it was our destiny or it was God's will that our journey came to its end by a visit to the family of a hero, a pilot who was martyred on the first day of Saddam's war against Iran, and his body was brought home after 31 years. In simple terms, his wife told us the story of his life. I was so lost in the images she was making, I didn't notice the tears that were running down my cheeks. سی و یکم شهری بر جنگ ایران ایراخ شروع شد ساعت چهار زنگ زدن گفت که من میرم پرواز امکانش هست بر نگردم رفت که اصلا هم رفتن که رفت ولی خب معلوم نبود که شهید شده تا جنگ ایران ایراق تمام نشد شهادت میگفتن مفقود الاسره تلویزیون اعلام کرد که هفته خلبان اینجوری آوردن من خودم اصلا تو خونه گفتم گفتم از این هفت خلبانی که حتما باید پدر دخترم باشه ما رو بردن شلمچه وقتی از شلمچه وایستادی مثلا یه حالی داشتیم دخترم سزده بذاشت به خاک وطن گفت به جای پدرم بذار من موسیه به خاک وطن بزنم خیلی خوشحال شدم از ناراحتی و از دو دلی در اومدیم ولی ناراحتی من این وقتی تو نیرو هوایی پیکر شهید رو باز کردم همه شهد ها سر داشتم ولی شهید ما سر نداشت خیلی ناراحت شدم اونجا دخترم گفت رو کرد با آجه ها گفت که پدر من سرشو برای امام حسین جا گذاشته I ended my journey at the captain's graveside at the entrance of Mahabad city know if I have depicted the life of the Sunnis in Iran faithfully or not, but I can hear an inner voice, a voice that is getting louder and louder. زمانه را بشناسیم با هم باشیم در ما با تکفیر و هر گروهی که مسلمانان تکفیر بکنه شدیدن مخالفه فتوای رهبری اونجا فتوا دادن که عطف و حرمت به زنان پیامبر عرام شرعیه لعداء المسلمین افضل خدمت مقدمها هذه الفعه تکفیریه تراب خدا وحده داشته باشه تفاهم داشته باشه تراب خدا وحده داشته باشه تفاهم داشته باشه Thank you.